Bueno, aquí tenemos el Arduino. Este modelo es el Duelimal Duemila 9. ¿Y lo pueden ver? ¿Ya? Aquí está la entrada. Para conectar el computador vía USB. Aquí está el cablecito. Que vamos a conectar al computador. Bueno, este es el que se conecta al Arduino. Eh, bueno, aquí tenemos unos LEDs que vamos a usar para el ejemplo del Blink. Bueno, y para todo en general. Eh, aquí está la protoboard. Y bueno, aquí tenemos unos cablecillos que vamos a, vamos a utilizar para conectar la, eh, bueno, la protoboard a, con el Arduino. Y aquí podemos hacer algunas conexiones. En este caso, aquí viene como marcado el positivo y el negativo. Por lo general se usa un cable rojo y un cable negro para guiarse. Entonces si yo conecto el cable... Eh, de la corriente y el ground que van aquí eh, ch, 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 ch. bueno está marcado eh, no sé si se alcanza a ver pero ahí por ahí dice power y ground gnd claro el power puede ser de 3,3 voltios mm, también creo que hay uno de 5 volt y el bin me parece que era de 9, tendría que verla después, ¿ya? Aplicaciones, Arduino eh, Yo bajé obviamente el Arduino versión para, para Mac eh, También está disponible para Linux y para Windows Bueno, eh, lo primero que, que hay que hacer acá Es en Tools, Board Tienen que elegir el modelo del Arduino que ustedes tienen en mi caso yo tengo esta, así que lo voy a dejar tal cual está. Luego hay que elegir el puerto serial donde, va, donde está conectado el Arduino. Eh, Supongo que lo íbamos a conectar por USB. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí me aparecen solamente en Bluetooth. Lo que pasó fue que cuando yo instalé Arduino, aquí está, eh, este archivo eh, no lo instalé. Y este, este es el que me reconoce eh, el USB. ¿Ya? Entonces lo vamos a instalar. Ya. Ahora, yo lo instalé, pero ¿qué pasa? Si yo me meto directamente aquí de nuevo, aquí no, no va a encontrarlo. Es necesario reiniciar el equipo. ¿No? Entonces vamos a reiniciar y vamos a continuar con el tutorial. Bueno, eh, vamos a, a abrir Arduino. Eh, ojo que hay que tener conectada la, el Arduino, ¿ya? Entonces ahora elegimos nuestra board, en este caso la de 2009, y eh, el puerto serial. Ahora aparece USB. Entonces elegimos la, bueno, dejamos la que está seleccionada, ya la que pegue. Y ahora vamos a, bueno, vamos a partir con Blink, que bueno, se puede abrir desde acá, en Basic, eh, o, en, o en los archivos que están en, el, en la carpeta de Mega Upload más abajo. ¿Ya? Bueno, la, vamos a abrir la que está en la carpeta. Ahí está. Ahora, aquí lo que se tienen que fijar es en, en qué LED, en qué pin hay que conectar eh, el, como la fuente, el poder de que va a entregar el Arduino. Va a venir ahí como el positivo, ya tengo acá. Entonces aquí indica que es el número 13. Entonces para utilizar el blink hay que tener conectado en el número 13. ¿Ya? Aquí lo que está haciendo es... Eh, Aquí le está entregando energía. Perdón, aquí está entregando energía. Aquí, cuando termina de entregarlo, que lo mantiene durante dos segundos. Y luego escribe 
esto y luego lo apaga y luego espera dos segundos de nuevo y como eso está en un loop después vuelve y vuelve a dar la energía ¿Ya? hemos conectado el cable 13 al a la, a la, eh, que va a ser el poder y el ground una vista marcada es decir que viene agresivo y llega aquí a la protoboard donde este es el ejercicio de un led en paralelo ¿Ya? acá llega la, la energía la corriente este es el, la tierra ¿Ya? este como la corriente va así yo aquí conecté el positivo y lo conecté a esta línea de acá porque la corriente tiene esta lado así ¿Ya? y el negativo lo conecté con la resistencia esto lo hice así bueno, buscando en internet decía que esto como que te botaba la corriente que, que sobraba igual voy a poner el link ahí para que lo, lo revisen ustedes si yo quisiera más resistencia las podría poner aquí bueno, podría poner LED más acá y poner resistencia entre positivo y negativo ¿Ya? Bueno, por ahí está el ejemplo de Blink con un LED en paralelo. Bueno, ahora eh, conecté los cuatro LED en paralelo. Para eso usé la misma conexión que tenía cuando tenía un solo LED. Esto es exactamente lo mismo. Va del 13 del positivo, el negativo va al negativo. Que igual yo podría usar el contrario, pero eh, eh, esto es como una ayuda, entonces mejor aprovechemos la ayuda. Luego el positivo lo conecté acá, pero igual que esto va solo así la, la corriente, entonces le repasé esto para que vaya hacia acá. Eh, conecté la resistencia del negativo aquí, en la primera línea. Y eh, como digo, esto es lo mismo, la única diferencia es que ahora conecté desde acá, lo conecté al lado de acá del autobús. Ya, estoy repasando la corriente de acá, acá. Y luego, es exactamente lo mismo que esto de acá, lo hice de este lado, ¿ya? Eh, eh, ahora, esta vez, conecté el positivo directo aquí, para no tener que poner otro cable aquí entre medio. Pero lo que sí, el negativo sí lo tiré para acá, y lo conecté a través de la resistencia, ¿ya? Ahora vamos a... Esta. Está el link en paralelo de las cosas. Cuando van en serie, bueno, la corriente va del, del negativo al positivo. Entonces vamos a hacer que la corriente va desde aquí. Bueno, voy a correr hacia acá, ¿ya? Entonces estos van a ir en serie, van a ir como uno al lado de otro en esta dirección. ¿Ya? Si notan, van a decir, claro, está igual que el otro, pero la diferencia está en esto. Acuérdate que este es positivo o negativo. Entonces ahora voy a conectar esta, uno más arriba, la misma posición, positivo y negativo. El cabellito está medio malo. Voy a pintarlo de nuevo. Entonces van en la misma línea. Voy a ver. El, este es el negativo del rojo. Se conecta el positivo del amarillo, pero uno más allá. ¿Ya? No en el mismo hoyo. ¿Ya? Para el siguiente y la misma idea. No se conecta el positivo y negativo. Misma línea, pero el negativo del amarillo y el positivo de, del rojo. Y ahora vamos a conectar el cuarto. 
está ahí. Ya. Ahora, el negativo hay que darle corriente a este porque o sea, conectar la tierra porque no está conectada. Ya, entonces vamos a hacer un puente con la resistencia, que es igual como hicimos delante, pero ahí. En ese punto. Okay. Conecta ahí. Al primero, para que sea el negativo. Entonces ahora están en serie, están en... Ahora siguen, es como la corriente llega, se la da a este, este se la da a este, después se la da a este, después llega el negativo y vuelve acá. ¿Ya? Entonces ahí se hace esta serie. Bueno, vamos a ver si no quemamos nada. <risa> vamos conectando. No está pasando nada. Vamos a revisar qué pasa. Vamos a intentar leer. Ya. Bueno. Se que adelante no funcionó. Me parece que cuando están en, en, en serie. Van consumiendo. O sea, no es que se agote. Pero sí la suma de estos voltajes. Tiene que. Es igual al voltaje total. ¿Cierto? Bueno, cada uno de estos. Los rojos. Eh, tienen 1,7 volt O sea, 1,7, 1,7, 3,4 Serían 6,8, ¿cierto? Y esto no está dando 5 volt Entonces ¿Qué pasa? No, no es capaz De darle energía electricidad a todo Por ejemplo, ahora si yo lo conecto No, no se va a dar nada o, sea, o quizás muy poco en realidad Pero no, no se alcanza a ver nada ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Si yo lo dejo... Por ejemplo, saco uno. Conecto este acá. Saqué uno. Y lo vuelvo a conectar. Algo se alcanza a ver, ¿no? Ahí sí logra hacerlo. Y de hecho, si saco otro... Ahí sí logra hacerlo. Cuando, cuando van en paralelo parece que eh, logra darle la misma, el mismo voltaje a cada uno. No, no, de electrónica no. O sea. Por lo menos en la práctica parece ser así. ¿Ya? Entonces, cuando están en, en serie. Ya con tres no es capaz de darle corriente a todo. Por eso no estaba funcionando eh, en el ejemplo cuando lo hicimos delante. Porque sí, o sea, estaba todo bien conectado. El problema era que no, la corriente no llegaba a todo. ¿Ya? Voy a conectar tres. Lo hace, pero con menos intensidad.
2 con 4 voy a hacer el positivo, va al positivo, ¿ya? Siempre positivo, este, positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Ya? No lo voy a enviarle a la corriente todo. Es que sabes, demasiado. Es muy poco. ¿Ya? El camino paralelo se funciona bien. Bueno, ahora vamos a conectar. Vamos a cargar aquí el archivo del fade, fade in, fade out. Desde Arduino. ¿Ya? En este caso está conectado al pin número 9. ¿Ya? El código ahí lo dice, el define layer 9. Bueno, eso se refiere, ahí está. ¿Ya? Entonces, está pasando lo mismo que en antes, que en el otro. No, no lo... No, no logra prenderlos todos. ¿Ya? Voy a desconectar uno para ver qué pasa. Ahí apareció. Claro, pues exactamente lo mismo. ¿Empieza a aprender? Claro. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a conectar uno solo. Conexión en serie Luf Fade in, fade out Bueno, aquí lo voy a dar Está prendiendo demasiado, así que Lo voy a dar Me voy a hacer con una resistencia Para que se no quemen el LED Para que se deshaga de lo que es ahora. Entonces ahí. Ahí está prendiendo. Poco a poco. Fade in. Y fade out. Ahí se apagó. La idea de la resistencia es que esto no, no, no se queme, de nada está aprendiendo demasiado, ¿cierto? Entonces ahora que la resistencia está deshaciendo de lo que está sobrando, ¿ya? Del negativo al negativo. Bueno, ahora la idea es conectarlos en paralelo con el fade in, fade out. Entonces aquí hay un solo LED. Ahora me falta conectar unos tres letras más para poder hacerlo, eh, bueno, la idea es hacerlo múltiple. ¿Ya? Entonces para hacerlo en paralelo, tengo que ir poniéndolo hacia este lado de acá. Y tengo que poner cuatro. Y me quedan tres ranuras, así que estaría suficiente. Ahora, si yo quisiera que no quedaran tan pegados, hago un puente de aquí a acá, de aquí a acá. Y los conecto. O bien, para no desaprovechar eso, conecto desde acá a acá. ¿Ya? Voy a conectarlo de aquí a acá para que, para que se note. Voy 
Oh, she threw it. Thank you. Another two. Maybe should have another two. Bueno, igual es mejor ponerla acá porque no, no sé si nos podemos hacer cuando ven que la primera eh, se puede quemar. Eh, el positivo lo va a poner directo y el negativo va a poner una resistencia. Ya, entonces, bueno, igual no se nota mucho, pero bueno, ahí acabo de, hice el puente desde acá, porque aquí la, llega la positivo y negativo desde la, desde la vena, puede ser una pila, y como voy a conectar cuatro más para que no me queden dos juntos, desde, desde acá lo mando a este extremo, ahí sí, desde acá, lo mando a este extremo, el negativo lo mando para acá y la resistencia desde el de negativo la conecto a la parte central y el positivo lo conecto acá directamente. Ahora aquí voy a poner otro, otro y otro. Al final van a ser cuatro. Positivo y negativo. Positivo siempre es el largo, pero el negativo es el chiquitito. Ahí hay otro. Vamos a conectar un amarillito. Aquí entre medio. Ahí está. Y vamos a conectar otro amarillo. Lo mismo, positivo y negativo. Que se ve más bueno también. Y parece que este lo conecté mal. O bien está mal. Ah, claro. Lo conecté de mamá ya. En paralelo, en diferencia del serial, <risa> todas funcionan bien. Entonces, de nuevo, el, el, el archivo del pin fadeout, él mandaba la señal a través del LED 9, pin 9, que ahí está todo. Ahí donde está conectado el bajo, bueno, hay un número 9 ahí. ¿Ya? Ahí tienen que conectarlo, y bueno, y el ground va donde dice ground. Luego, positivo al positivo, negativo al negativo. En realidad no es que sea positivo y negativo, sino que solamente te marca la, la proto que son así. Luego, eh, hago un puente del positivo al positivo. Y el puente del negativo lo hago con una resistencia. Y con esto, esto, estos dos están recibiendo de este lado. ¿Ya? Luego, desde acá, estoy mandando al puente del lado de acá. Aquí estoy enviando el, el negativo. Y el positivo lo mando directamente a la parte central. Y aquí es la, 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 la conexión de acá. Estoy como replicándola de este lado. Y bueno, y estos están en, en paralelo. Entonces, bueno, primero voy a desconectar. Voy a desconectar los leds que, que tenía 
Y de, después voy a cargar el... El... Este. Digital Tone Melody, ¿ya? Eso está aquí en ejemplos de Arduino. En el archivo, eh, ejemplo, bueno, aquí tienen varios ejemplos. Entonces, vamos a usar el Digital Tone Melody. Lo vamos a abrir por mientras. Lo vamos a dejar ahí por mientras. Aquí hay un base. Vamos a prender la luz. A ver si así se logra ver más. Base. Tiene. Como el tiro LED, dos tapitas. ¿Ya? Una más larga y una más corta. Es lo mismo, positivo y negativo. Voy a cargar el... Bueno, no sé si lo habrán escuchado eso, pero... También está como con un fade fade out. Voy a cargar el... Bueno. Acá en el... En el código. Dice que está conectado al pin digital número 8. Ya. Entonces ahora vamos a conectar el pin digital número 8. No está pasando nada. Vamos a cargar nada más. Ahí está. Se escucha un tic. Mirarlo de nuevo. Vamos a cerrarlo. Para si yo quisiera que tú estuvieras en el grupo. Lo está descargando la cada rato. Bueno, ahora está en un loop. <risa> y 
Can I afford to do that? So when I go on here, one minute. Aquí las notas están, eh, bueno, son estas notas, las notas están aquí. Esto es la C4. La C4. La C4. Ahí pueden jugar. Entonces, lo que está en setup, lo puse aquí en el loop para que no tuviera que estar cargando lo que rato para que funcione. Nada en salida. Y bueno, las notas yo las pude jugando desde ahora. 